हेलो गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड नाइन जीबीएससी की लेसन नंबर एसएस की फिफ्थ मोमेंट टू वर्ड इंडिपेंडेंस पार्ट टू फेलर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्ट्रगल को स्टॉप uh, करने में फेल हुई उसके बारे में गवर्नमेंट ट्राइज टू सप्रेस द मोमेंट विद हार्ड हैंड गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ये जो भी स्ट्रगल चल रही है देश में उसे स्टॉप की जाए द स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल एंड टू द लार्ज एक्सटेंड बाई रेंट शैंकिंग गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रगल्स स्मॉल एफर्ट से लेके बड़े पैमाने तक बहुत ज़्यादा एफर्ट किए गए कि उसको कुचल के रख दिया जाए उसे स्टॉप कर दी जाए मोर देन सेवेंटी थाउजेंड पीपल वर इन प्रेजन सेवेंटी से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया टू थर्टी एट गन शॉट वॉर फायर टू थर्टी एट गोलीबारी की गई वन थाउजेंड ट्वेंटी एट पीपल लॉज अर लाइफ टू वन थाउजेंड ट्वेंटी एट लोग मारे गए टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड पीपल इंजर्ड हो गए स्टूडेंट वर इंजर्ड इन दिन गन शॉट स्पेशली इन दिन अहमदाबाद एंड पटना अहमदाबाद और पटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स गन शॉट के शिकार हो गए मतलब बुलेट लगी उनको यूनिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वॉज क्रिएटेड अमॉन्ग पीपल और सब ज़्यादा और ज़्यादा अवेयर हो गए नेशनलिज्म की भावना और ग्रो हो गई उन्होंने दिस मोमेंट गेव द क्लियर वार्निंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मैसेज टू द वर्ल्ड दैट द लार्ज दैट इंडिया कैन नॉट बी एल्स एनी मोर इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और पूरे वर्ल्ड को मानो इंडिया की तरफ से एक मैसेज सा मिल गया हो कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे अभी हाँ अभी हम लोग को चाहिए नहीं हम लोग गुलामी करेंगे नहीं द स्ट्रगल रियली साइन बाई द पीपल ऑफ द इंडिया टू ब्रिटिश टू क्विट इंडिया और लोगों ने मानो एक माइंड में ठान ही लिया था अभी ब्रिटिश को इंडिया से निकालना ही है सो दैट इज़ वाई दिस स्टार्ट द क्विट इंडिया मोमेंट द पीपल ऑफ द इंडिया नाउ वॉन्टेड द फुल इंडिपेंडेंस पहले तो कैसे मांडावली चल रहा था दोनों के बीच में ब्रिटिश और इंडियन के बीच में कुछ सालों तक कि यार मान जाए तो ठीक है यहाँ इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोग मान जाए कि ठीक है हम लोग थोड़ा बहुत आपको ग्रैंड दे देंगे कि आप इस हिसाब से करो लेकिन अब तो सब जिद पे अड़ गए थे क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में गांधी जी जवाहरलाल नेहरू पहले बहुत रिक्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट पहले हमारे जो भी हम लोग ने आगे के लेसन में पढ़े कि जो भी हमारे जो रिक्वेस्ट थे उसे रिजेक्ट करते ही आ रहे थे और यहाँ पे अब सब लोगों ने जीत कर ली कि हम लोग को तो फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए द अमेंडमेंट फॉर द डोमिनियन स्टेटस वॉज ऑलमोस्ट इन विजिबल बाई द स्ट्रगल और ये जो स्ट्रगल थी उसकी वजह से जो डोमिनियन स्टेटस था गवर्नमेंट का कि पर्टिकुलरली स्टेट पे उनकी ही पायनियर बनी रही है सबसे भी बंगाल है और नीचे साउथ में कुछ एरिया है वो धीरे धीरे गायब सी होती गई आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ अ फाइव ईयर इंडिया अचीव इंडिपेंडेंट पाँच साल की मेहनत के बाद हम लोग को फाइनली फ्रीडम मिली आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन क्यूटेक इन ओडिशा स्टेट ट्वेंटी थर्ड जनवरी एटीन नाइन्टी सेवन यहाँ पर उनका जन्म ओडिशा के क्यूटेक शहर में हुआ था और यहाँ पे उनका बॉन्डेड बताया हुआ दैट इज़ अ ट्वेंटी थर्ड जनवरी एटीन नाइन्टी सेवन उनके पापा का नाम था राय बहादुर जानकीनाथ बोस जो गवर्नर लॉयर थे ब्रिटिश जुडिशरी के अंदर और उनकी मम्मी थी पार्वती देवी जो एक फिलेंट्रॉपिस्ट थी जिनके सोच विचार बहुत ही डिफरेंट थे एक फिलोसॉफर के जैसे होते थे वैसे द प्रडिक्शन वॉज दैट द बंगाली लीड विल बिकम द सीनशियर्स सर्विस ऑफ द ब्रिटिश ऐसा माना जा रहा था जो बंगाली है क्योंकि ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा जो डोमिनियन स्टेट था वो था बंगाल और माना जाता था जो बंगाली है वो उनको ज़्यादा लॉयल रहेंगे ब्रिटिश को बट ही वेंट ऑन बिकम द स्टॉच फ्रीडम्स फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर देखने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना उसमें ही पैदा हुई और वो लोग ही जो ब्रिटिश एम्पायर है उनके खिलाफ गए थे आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स फ्रॉम दैन कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज ही वेंट टू द इंग्लैंड फॉर द फॉर स्टडी सुभाष चंद्र बोस पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में अच्छे मार्क्स हासिल करने के बाद इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए आगे ही पास द वेरी डिफिकल्ट आई सी एस जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है ये उनको एट द फोर्थ नंबर एंड रिटर्न टू द कलकत्ता उन्होंने आई सी एस की एग्जामिनेशन पास की और फिर वो कलकत्ता वापस आए सीज ऑफ द रिवोल्यूशन वो प्लांटेड इन एज माइंड ड्यू टू द इंसल्टिंग एटीट्यूड एंड द प्राइड ऑफ द ब्रिटिश प्रोफेसर एट द प्रेजिडेंसी कॉलेज टू वॉच द इंडियन एक्चुअली उनकी भी पूरी एक अलग स्टोरी है कि जब वो प्रेजिडेंसी कॉलेज जो ब्रिटेन में है वहाँ पर पढ़ते थे वहाँ पर उनको बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही प्राइड जो थिंग्स था ब्रिटिशर्स के जो प्रोफेसर्स थे वहाँ के जो जो नहीं जिस हिसाब से इंसल्ट करते थे तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ खराब इम्पैक्ट तो पहले से ही पड़ गया था ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तो जब वो इंडिया आए कलकत्ता आए तो उनको ना ये इंडियन की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बहुत ही अच्छी लगी और ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड ही वो कम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द नेश
उन्होंने सिविल डिसोबिडियन मूवमेंट में बहुत आगे पढ़ के अपना योगदान दिया था और बहुत बारी जेल भी गए थे एट द यंग एज ऑफ द फोर्टी वन ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस कन्वेंशन एट देन हरिपुर सूरत वो फोर्टी वन एज की छोटी एज में कांग्रेस के कांग्रेस कन्वेक्शन के लीडर बने थे प्रेजिडेंट बने थे एंड शो के एबिलिटी और उन्होंने दिखाया था उनके अंदर कितनी काबिलियत है उन्होंने कांग्रेस छोड़कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था एज द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन विद गांधी जी और गांधी जी से उनका ओपिनियन डिफरेंट था इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और धीरे धीरे उनके बीच का मतभेद भी बढ़ रहा था एंड ही एस्टेब्लिश द पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने एक नई पार्टी की रचना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक टू अवेकन द प्लेबिसाइड्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ताकि वो लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल पाए कह पाए कि क्या डिफरेंस है ही ट्रैवल मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द इंडिया वो अलग अलग हिस्सों में इंडिया के हिस्सों में ट्रैवल करे ही वॉज अरेस्टेड अंडर द इंडियन डिफरेंस कोर्ट्स एंड इन प्रेजेंस उनको बहुत बारी इंडियन डिफरेंस कोर्ट के अंदर अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया गया ड्यूरिंग इम प्रेजेंस ही वॉज इलिटेटेड जब वो इम प्रेजेंट हुए जब जेल में गए तो उनको बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया गया ही वॉज इम प्रेजेंट एट हिज प्लेस ऑफ द रेसिडेंस एज हिज हेल्थ वॉज डिटोरिएटिंग सिंस ही वॉज फास्टिंग ऑन टू द डेट उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर उसकी वजह से उन्होंने फास्ट रखा था उसकी वजह से भी वो डेड बेड जैसी कंडीशन हो गई थी उनकी ही ट्रैवल इन दिन डिस ऑफ दैन पार्टन फ्रॉम द कालीकट वी आई ए पैश और उन्होंने अपने आप को डिसगाइज कर लिया वहाँ से जेल से निकलने के लिए और फिर वो भाग गए पाटन से कलकत्ता पहुँचे पेशवार के मार्ग के थ्रू फिर काबुल फिर ईरान फिर रशिया गए एंड लेटन ऑन फिर वो बर्लिन पहुँचे जर्मनी में है ट्वेंटी एट मार्च नाइनटीन फोर्टी टू में इंडियन लिविंग इन द जर्मनी गेव हिम अ वॉम वेलकम और जर्मनी ने उनको बहुत अच्छा खासा जो इंडियन वहाँ पर रहते थे उन्होंने वेलकम किया ही अर्स द पीपल ऑफ द इंडिया थ्रू अ बर्लिन रेडियो टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर और वहाँ पर भी वो रह कर ऐसा नहीं है कि शांति से बैठे वो बर्लिन के रेडियो से जो इंडियन थे वहाँ के उनके अंदर ये नेशनलिज्म की भावना और ब्रिटिश के खिलाफ जहर वही में भी उगल रहे थे ही ऑल्सो मेट द हिटलर इन इन जर्मनी और जर्मनी में हिटलर से भी मिले उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन की ही देन वेंट ही देन वेंट टू द रोम पैरिस टू द एस्टेब्लिश द मिलिट्री यूनिट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया एंड रिक्रूट द थ्री थाउजेंड इंडियंस फिर वो रोम गए पैरिस गए मिलिट्री यूनिट एस्टेब्लिश किया ताकि उनको इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही था तो उन्होंने पूरा थ्री थाउजेंड इंडियन को रिक्रूट किया और एक नई आज़ाद हिंद फौज की रचना की राज बिहारी बोस द रिवोल्यूशनरी लिविंग इन एन जापान चेन ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग राज बिहारी बोस के साथ मिलकर उन्होंने जापान के अंदर पूरी और ऑर्गेनाइजेशन की एक चेन बना डाली जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग टू मेक द इंडिया फ्री आज़ाद हिंद फौज को सेटअप किया गया और प्रेजेंस ऑफ द हंड्रेड इंडियन डेलीगेंस फ्रॉम दिन मलाया अलग अलग सौ इंडियन डेलीगेंस अलग अलग हिस्से से आए जो है मलाया जापान सुमत्रा जावा हॉन्गकॉन्ग बोनियो अंडमान बर्मा ब्राह्मदेश एंड नाउ म्यांमार वर इन ऑर्गेनाइजेशन और ये सब ने मिल आज़ाद हिंद फौज की रचना की एंड इन द मोहन सिंह अ वॉर प्रेजेंस अरेस्टेड बाई द जापान वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड मोर एवर रास बिहारी बोस वॉल्टर रिटायर एज अ हेड ऑफ द आई एन ए इंडियन नेशनल आर्मी इसका मतलब ये हो गया और फिर रास बिहारी बोस ने फिर रिटायरमेंट ले लिया था एंड यहाँ पे मोहन सिंह वॉर प्रेजेंस जापान के अंदर प्रेजेंट हो गए थे और वो अभी भी प्रेजेंट है आज़ाद हिंद फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आफ्टर ब्रेकिंग द टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी ब्रिटिश की सिक्योरिटी तोड़ने के बाद यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस क्लेवली जापान पहुँचे बर्लिन से सबमरीन में बैठकर 1943 में मोर ओवर जो राज बिहारी बोस थे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया ताकि वो लीग को हेड कर पाए लीडरशिप कर पाए जापान वुड प्रोवाइड द एवरी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम और जापान भी उस टाइम पर इंडियन फ्रीडम्स फाइटर्स को बहुत अच्छी खासी हेल्प कर रहा था इट वॉज प्रोमिस दैट एज अ जापान आर्मी एडवांसेस टू वर्ड्स द कैप्चरिंग द इंडियन प्रोविजन्स और यहाँ पे जापान ने इसने उन्हें प्रोमिस भी किया था कि इंडिया को कैप्चर करने में वो मदद करेंगे प्रोविंशनल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म एंड द जापान वुड गिव दैम रिकोगनाइजेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने में जापान उनकी मदद करेगा ऑन द जुलाई टू नाइनटीन फोर्टी थ्री सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए जापान से एंड देन ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग ऑन जुलाई फोर्थ फिर वहाँ पे उनको इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया राज बिहारी बोस वॉल्ट्री रिटायर एज अ हेड ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी उस टाइम पे राज बिहारी बोस रिटायर होने वाले थे एंड फिर सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का हेड बनाया गया इंडियन रिसाइडिंग देर 
गॉट अ प्रॉपर एंड द एबल लीडर फॉर फ्रीडिंग दर मदर लैंड और लोगों को लगा कि हम लोग को तो बहुत अच्छा लीडर मिल गया है हमारी मदर लैंड को आज़ाद करवाने का सिंस सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी उसके बाद उनको नेताजी के नाम से जाना गया उन क्योंकि उनकी स्पीच और रेडियो में उन्होंने स्लोगन भी दिया था चलो डेली लेट्स मार्च टू डेली एंड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वैसे करके बहुत सारे स्लोगन दिए थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे वैसे लोगों के दिलों में जगह बना ली थी गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू योर फ्रीडम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये कुछ उनके स्लोगन हैं विद स्किलफुल गाइडेंस ही फॉर्म द पैरल गवर्नमेंट उनकी स्किल बहुत अच्छी थी इसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट बहुत अच्छी फॉर्म की ही ट्राई टू कन्वींस एन ऑज द इंडियन रिसाइडिंग द साउथ ईस्ट एशिया टू सक्सेसफाइड एवरी फ्रेंड फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर रहकर भी उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के सारे इंडियंस को बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप ये स्ट्रगल में जुड़िए ताकि हम लोग हमारी मदर लैंड इंडिया को जल्द से जल्द आज़ाद करवा पाए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाई द सुभाष चंद्र बोस देखते हैं सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द प्रोविंशन प्रोविंशनल इंडियन गवर्नमेंट एंड ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आने के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने ही अलॉट एट द अदर डिपार्टमेंट टू हिज कंपीनियन एंड फॉर्म द कैबिनेट उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए अपने कंपीनियन अपने साथीदार के साथ मिलकर और अलग अलग कैबिनेट भी बनवाए दिस गवर्नमेंट वॉज रिकोगनाइज बाय द जापान जर्मनी इटली नेशनलाइज चाइना एंड बर्मा और ये सारी गवर्नमेंट ने जापान ने तो उसको ऑलरेडी प्रॉमिस किया ही था सो वैसे करके बाकी सारी जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से उनको रिकोगनाइजेशन मिला दिस गवर्नमेंट रिकोगनाइज एज अ हिंद एज अ नेशनल लीग और फिर उनको हिंद के नाम से जाना गया और फिर हमारा जो ट्रायो कलर था नेशनल फ्लैग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मान मिला इट वॉज डिसाइडेड टू हैव द इनकम बाय द असिस्टिंग जापान इंडिपेंडेंट रोल एंड बाय द प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे इट इज़ डिसाइडेड टू हैव इनकम बाय और जो भी इनकम मिली वो जापान से मिली जापान ने असिस्टेंट किया टैक्स के थ्रू इंडिपेंडेंट रोल पे करने में प्रॉपर्टी टैक्स नेताजी विजिटेड द अंडमान निकोबार आईलैंड नेम इट्स शहीद शहीद मीन्स मार्टियर एंड द स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंट फिर नेताजी अंडमान निकोबार गए और उन्होंने फिर यहाँ पे उनको नाम दे दिया शहीद एंड स्वराज लास्ट टाइम स्मार्ट ईयर डम ऑफ द सुभाष बोस देखे गए उनके लास्ट लास्ट आखिरी वाले दिन उन्होंने क्या किया अपनी भारत माता के लिए इन मे 1944 फोर्टी फोर वंदर द लीडर ऑफ नेताजी मिलिट्री यूनाइटेड कैप्चर्स लंगून प्रोम कोहिमा जो नागालैंड है धीरे धीरे करके नेताजी की लीडरशिप के अंदर ये सारे एरिया धीरे धीरे यूनाइटेड होने लगे देन दे मार्च ओवर द इम्फल जो मणिपुर का कैपिटल है धीरे धीरे फिर इम्फल को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़े बट आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ द टू एटॉम बॉम एंड द नागाशा की एंड द हिरोशिमा इन जापान फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टॉप एक्चुअली जापान की गवर्नमेंट ने तो प्रॉमिस किया था उस हिसाब से फ्लो भी बहुत अच्छा आ रहा था फाइनेंशियल हेल्प बहुत अच्छी मिल रही थी लेकिन गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता नहीं आंखों में क्या चूभ रहा था सो so, उन्होंने क्या किया कि हिरोशिमा और नागाशा की जैसे दो शहर जापान के वहाँ पर बॉम्ब फेंक दिए उसकी वजह से जो फ्लो था जापानीज जो फ्लो मिल रहा था पैसों का वो स्टॉप हो गया ऑन अगस्त यहाँ पे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार्टेड वेलफेयर अगेंस्ट द आज़ाद हिंद फॉल और यहाँ पे ब्रिटिश ने जमकर आज़ाद हिंद फौज की बुराई की क्रिटिसाइज किया वॉर भी ले डालने का सोच लिया एंड सो द कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई ऑगस्ट एटीन नाइनटीन को ही स्टार्टेड फ्राम दैन टाइपेड एयरफोर्ट ऑफ द फोरमोसा फॉर द टोक्यो यहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने बट हिज प्लेन कॉट फायर ऐसा माना जाता है कि उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है उन्हें बहुत ही सीरियस बर्न हुआ उन्हें ट्रीटमेंट दी गई लेकिन वो फिर भी मर गए द मिस्ट्री ऑफ इज डेट हैज़ रिमेन अनसॉल्व टिल डेट आज भी वो कहा गए मरे गए नए मरे जिंदा है आज भी वो मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया देखेंगे द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वर अरेस्टेड एज अ प्रिजनर ऑफ द वॉर जो कमांडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के उन्हें वॉर की वजह से उनको प्रिजन कर दिया गया अरेस्ट कर दिया गया एंड वर अक्यूज ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द पुट ऑन ट्रायल और उनको गुनेगार ठहराया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया बोला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू प्ली देर केसेस उन्होंने बहुत ही बोला कि यार ये केसेस को जाने दीजिए बहुत लड़े उनके खिलाफ होल कंट्री टू किन इंटरेस्ट इन दिस केस और पूरी कंट्री की नज़रें यही केस पर थी वैन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड दैम द पनिशमेंट देर वर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट डैम इन दिन एंटायर कंट्री जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें गुनेगार ठहराया और उन्हें पनिशमेंट दी तो पूरी कंट्री बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि आप बालू भाई और देसाई और जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली वो भी बहुत गुस्सा थे कि जो कमांडर है इंडियन नेशनल आर्मी के आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते सो बोविंग टू दी पॉपुलिस्ट ओपिनियन द गवर्नमेंट हैड टू विड्रो द पनिशमेंट बहुत ज़्यादा
atli the prime minister of the britains announced that the british government shall given all power of the british of the india as a cabinet mission formula and shall quit india by june 1948 यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो जो गवर्नमेंट पावर है वो कैबिनेट मिशन को सौंप देगी एंड फिर वो जून 1948 को पूरी इंडिया छोड़ देगी डज द चेंज सिचुएशन माउंट बैटन वॉज अपॉइंटेड एज अ वाइस रॉय इन इन प्लेस ऑफ द लॉर्ड बेविल्स बेविल्स की जब जगह पे माउंट बैटन को अपॉइंट कर दिया गया वो सिचुएशन में वाइस रॉय वेन ही टुक चार्ज ऑफ इस पोस्ट कम्यूनल रायट हैड स्टार्ट इन इंडिया जब वो बैठे वाइस रॉय की गद्दी पे तो उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा रायट और आ, मतलब बहुत ही कम मतलब के ऑस चल रहा था हर जगह पे बहुत झगड़े चल रहे थे दंगे प्रसाद चल रहे थे कंडीशन इंडिया बहुत ही पथेटिक हो गई थी इन जुलाई नाइनटीन फोर्टी सिक्स कांग्रेस से क्यों टू हंड्रेड एंड वन सीट्स आउट ऑफ वन हंड्रेड एंड टेन एंड मुस्लिम लीग को सेवेंटी थ्री सीट्स मिली थी सेवेंटी एट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंडिया फॉर प्रायर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करने के लिए कांग्रेस को दो सौ दस सीट में से दो सौ एक सीट मिली और मुस्लिम लीग को सेवेंटी एट में से सेवेंटी थ्री सीट्स मिली द लीग प्रेशर इज द गवर्नमेंट फॉर द पाकिस्तान और जो लीग थी उन्हें पाकिस्तान अलग चाहिए था सो दैट इज़ वाई दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग चली मतलब इंडिया को पाकिस्तान से मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अलग होना था पाकिस्तान ने डिमांड किया कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है सिक्सटीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सिक्स को उन्होंने ये डिमांड रखी सो टेरेबली सिक्सटीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सिक्स को वो आज़ाद होने की जो पहल थी उन्होंने की सो टेरेबल कम्यूनिट रायट हुई दंगे प्रसाद हुए टर्मिनल स्प्रेड हो गया पूरे इंडिया में हर जगह पे दंगे प्रसाद हो रहे थे क्योंकि इंडिया को और पाकिस्तान को अलग होना था लुकिंग एट द सिचुएशन इन इंडिया सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस लीडर फेल दैर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग फॉर द पाकिस्तान बिकम द मुस्लिम लीग एंड द जीना इन सिस्टेट फॉर द सेपरेशन पाकिस्तान और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और बाकी सारे कांग्रेस लीडर ने बैठ के थरली सोचा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इससे बेटर मुस्लिम लीग की जो डिमांड है मोहम्मद अली जीना की डिमांड है उनके उनको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए वो दे देते हैं इसके बाद भी जो पार्टीशन हो गया पाकिस्तान का और इंडिया का उसके बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत की थी क्योंकि हमारे टोटल जो स्टेट थे वो बहुत ज़्यादा थे वो भी सब अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशंस घोषित करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हर किसी के पास जाते एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तो कल को कोई भी ब्रिटिशर्स ऐसे यूरोपियन कंट्री हमारे पर नहीं चढ़ बैठेगी सो अब प्लीज़ अगर हम लोग यूनाइटेड है तो ये हमारी शक्ति है ताकत है वैसे करके उन्होंने सारे स्टेट को पर्सनली जाके समझाया फिर पता नहीं क्या हुआ लोग कन्वींस हो गए और इस हिसाब से हमारा इंडिया फॉर्म हुआ अगर उन्होंने नहीं कन्वींस किया होता तो शायद इंडिया पूरा इंडिया नहीं होता बहुत सारी कंट्रीज़ में डिवाइड किया होता एंड फिर द मुस्लिम लीग्स पॉइकट एट द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑन दिसंबर नाइन नाइनटीन फोर्टीन मुस्लिम लीग ने फर्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग बुलवाई गई थी नाइन दिसंबर नाइनटीन को वो बॉयकट कर ली कि हम लोग नहीं आएंगे द मुस्लिम लीग एग्जीक्यूटेड हेल ऑन जनवरी थर्टी फर्स्ट टू बॉयकट द कैबिनेट मीटिंग एंड गिव द रैपिड एंड एक्सटेंसिव प्रोग्राम फॉर द डिमांड फॉर पाकिस्तान उन्होंने वापस एक दूसरी मीटिंग बुलाई गई उसमें भी नहीं गए उन्होंने बोले हम लोग को तो पाकिस्तान ही चाहिए माउंट बैटन कन्वींस नेहरू एंड सरदार पटेल हु अंडरस्टूड द मैटर दैट हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनाइटेड अंडर द सेंटर शेल बी मोर पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव इन स्टेट ऑफ द वीक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ऑटोनोमस एंड अपोजिट कॉन्स्टिट्यूशन माउंट बैटन ने नेहरू और सरदार पटेल को ये कहकर कन्वींस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है पीसफुल और शांति रहेगी तो ये प्रोग्रेसिव होगा इंडिया की गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग पीछे हो जाएंगे इंडिया पीछे हो जाएगा अगर अपोजिट कॉन्स्टिट्यूशन होगा और दोनों के बीच में डंगे प्रसाद सालों तक चलते रहेंगे तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही नुकसान होगा और इस हिसाब से माउंट बैटन ने बहुत अच्छी राय दी नेहरू और सरदार पटेल को और वो भी सोच ही रहे थे सो वैसे करके नेशनल लीडर ने ये जो आर्ग्यूमेंट थी एक्सेप्ट कर ली सरदार पटेल एंड नेहरू ने डिस्कस किया ये मैटर गांधी जी के साथ एंड हु ऑल्सो हेल्पलेसली एक्सेप्टेड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विद हैवी हार्ट वो तो बहुत ही दुखी थी गांधी जी के मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है पाकिस्तान और इंडिया को अलग करना पड़ रहा है लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सो दैट इज़ वाई हैवी हार्टेड उनको हाँ बोलना ही पड़ा माउंट बैटन प्लान देखते हैं नाइनटीन फोर्टी सेवन पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन मार्च ट्वेंटी फोर वाइस रॉय माउंट बैटन ये एक स्कीम प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम देर वॉज नो ऑल्टरनेटिव अदर दैन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया जह
थर्ड जून नाइनटीन फोर्टी सेवन को वाइस रॉयल नाइन बॉर्टन डिसाइडेड टू प्लान द पार्टीशन ऑफ इंडिया और फिर बहुत सारा डिस्कशन के बाद सरदार वल्डर वल्लभ भाई पटेल की राय के अंदर माउंट बैटन ने थर्ड नाइनटीन फोर्टी सेवन को इंडिया का पार्टीशन डिसाइड किया दिस नोन एज अ माउंट बैटन प्लान कांग्रेस लीडर एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस प्लान और सब लोगों ने ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया वैन द माउंट बैटन स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड द पीपल ऑफ द वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल एंड द साइलेट्स प्रोविंस ऑफ द आसम डिसाइडेड टू जॉइन द ईस्ट पाकिस्तान और बहुत सारे स्टेट जैसे कि आसाम और बंगाल ने डिमांड रखी कि हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के साथ जॉइंट हो गए वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल उन्होंने भी एफिलेक्टेड किया और ये असम्बली के अंदर ये डिजन्स को रखा गया वेस्ट पंजाब जॉइन विद पाकिस्तान और फिर जो वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान के साथ जॉइंट हो गया एंड इट वॉज डिसाइडेड टू एफ्लिक्टेड द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड सिंध एंड द बलूचिस्तान विद पाकिस्तान और जो नॉर्थ वेस्ट की जो प्रोविंस है सिंध और बलूचिस्तान वो पाकिस्तान के साथ जॉइन कर दिए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन देखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू द माउंट बैटन प्लान अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंट बैटन एंड द जनाब जिन्ना वॉज द गवर्नर ऑफ द जनरल पाकिस्तान अगर देखने जाएंगे तो फर्स्ट गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का गवर्नर माउंट बैटन थे आज़ादी के बाद की बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ब्रिटिशर के जाने के बाद और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जीना थे बाई दिस एक्ट इंडिया डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश रूल कम टू द नैन इस हिसाब से इंडिया का ब्रिटिश के ऊपर जो डिपेंडेंस था वो कम हो गया था एंड हो गया था दैट फॉर गांधी जी कंसिडर दिस एक्ट एज द वन एंड ओनली बेस्ट एंड बेनिफिशियल एक्ट गिवन बाई द ब्रिटिशर टू द इंडिया और गांधी जी के हिसाब से ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया हुआ पहला और ये आखिरी अच्छा बेनिफिशियल एक्ट था इंडिया के लिए द लास्ट वाइस रॉय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द फंक्शन इन द न्यू डेली जो लास्ट वाइस रॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन्होंने एक न्यू डेली में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया मिड नाइट अगस्त फोर्टीन को द यूनियन चेक ऑफ द इंग्लैंड वॉज ब्रॉड डाउन फ्राम द पोल एंड इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर वॉज होस्टेड और वहाँ पर इंडिया का जो फ्लैग था तीन कलर वाला वो होस्ट किया गया द डॉक्यूमेंटेड एट्रीब्यूटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया वर हैंडेड ओवर द माउंट बैटन टू सी राजगोपालाचारी जो हमारे फर्स्ट गवर्नर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के माउंट बैटन ने ये डॉक्यूमेंटेशन आज़ाद होने की डॉक्यूमेंटेशन सी राजगोपालाचारी को दिए एंटायर एटमॉस्फेयर बहुत ही एक्साइटमेंट वाला था ये प्रोसेस जो थी ट्रांसफ़र वो बहुत ही कॉम मतलब बहुत ही अच्छी थी लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह था और ये जो पावर था ट्रांसफ़र ऑफ वो कम्प्लीट हो चुका था अगस्त फिफ्टीन नाइनटीन से पूरा इंडिया आज़ाद हो गया था और एक एक्सेलेंट सुबह देखने मिली थी हम लोग को एक्सेलेंट डॉन देखने को मिली थी ऑल सेलिब्रेशन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फेस्टिवल वेरी प्लीजेंटली चेयरफुल इन एंटायर कंट्री पूरी कंट्री में एक बहुत ही खुशी की लहर थी एवरी वेयर पीपल हंग द तोरन एंड द गुड ओमेंस एंड द डोर एंड द स्वीट्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल मैनी पीपल हु हैड टेकन द वो फेल द रिलीव ऑन इट्स फुलफिल बट द गांधी जी वॉज शॉक डू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया दैर फॉर ही वॉज डिफली प्लॉन्ज इन द ग्रीफ एंड डिफ्टेड इन द मेडिटेशन सब लोग बहुत इतने खुश थे सब दो रन सजा रहे थे अच्छे हाइम्स ले रहे थे डोर स्वीट्स बांट रहे थे लेकिन गांधी जी थोड़े अपसेट थे क्योंकि उनसे पार्टीशन ये नहीं जला गया इंडिया और पाकिस्तान का सो वो मेडिटेशन में बैठ गए योगा में बैठ गए इंडियन बिकम इंडिपेंडेंस एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट देखेंगे इंडिया के होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि आज़ाद होना तो सिर्फ एक ड्रीम था क्योंकि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन संभालना इतनी सारी पब्लिक को संभालना दैट इज़ द बिग क्वेश्चन हैड द लीडर ऑफ द इंडिया इंडिया एंड द पाकिस्तान टू सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन कम टू द एग्जिस्टेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द माउंट बैटन प्लान इंडिपेंडेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन माउंट बैटन के प्लान के हिसाब से इन पूरी जो इंडियन कॉन्टिनेंट थी वो दो पार्ट में बढ़ गई इंडिया एंड पाकिस्तान द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम हैड टू बी फाउंड आउट उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स जो मिलिट्री फोर्स है उसको वापस से री ऑर्गेनाइज करनी थी एसेट और प्रॉपर्टीज़ के प्रॉब्लम से कि पाकिस्तान कौन सी एसेट लेगा कौन सी मिलकत उसकी होगी कौन सी प्रॉपर्टी उसकी होगी हमारी होगी डेप्ट और क्रेडिट कितने पैसे किसको देने हैं तो किसके हिस्से में क्या आएगा किसको देना है किसको लेना है ये सब चीज़ें प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजी जो बीच में लटक रहे हैं ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है उनको कौन संभालेगा वो कहा जाएंगे पब्लिक सर्विस एंड अरेंजमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो भी पब्लिक सर्वेंट है सिविल सर्वेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा डिमार्केशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडिया टू फिक्सड बाउंड्रीज क्या होगी इंडिया की और पाकिस्तान की ये सारी प्रॉब्लम है आई स्टार्टिंग में अ फाइव म
कमेटी अपॉइंट की गई कमीशन के लिए जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थे अपने अपने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड वो प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोथ द नेशन एडमिटेड टू एक्सेप्ट द फाइनल डिसीजन जो आर्बिट्री होगा कंसिस्टिंग ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया एंड वन ऑफ पाकिस्तान ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसीजन लिया जाएगा वो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मिलिट्री कमांडर जनरल ऑफ द इंडिया कम्प्लाइट द पार्टीशन ऑफ द आर्मी मिलिट्री वेपन जो भी वेपन थे उनकी भी पार्टीशन की गई द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाई फेब्रवरी ट्वेंटी एट नाइनटीन फोर्टी एट तक ब्रिटिश आर्मी पूरी चली गई थी वापस है ब्रिटेन All officers and employee of the administration, military, judiciary were given opportunity to choose whether they would serve India or Pakistan. Judiciary को opportunity दी गई कि आप पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हो या इंडिया के लिए काम करना चाहते हो They were given assistance about their pay, allowance, security of the service, pension, etc. उनको assurance दिया गया कि उनका pay है allowance है service है pension है ये सब चीज़ों की assurance दी जाएगी कि ये बरकरार रहेगा लार्ज नंबर ऑफ द रेफ्यूजी जो दोनों कंट्री से माइग्रेट होकर आए थे जो अपने घर प्रॉपर्टी सब छोड़ के आए थे इंडिया को ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने थे पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने थे इंडिया सॉल्व अ ट्रेमेंडियस प्रॉब्लम ऑफ द रिहेबिटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेरी स्किलफुली एंड पेशेंटली और ये सब चीज़ें बहुत शांति से रिहेबिटेशन करना था रिस्टोरेशन करना था देन द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई मॉर्च अबाउट फाइव सिक्सटी टू स्मॉल एंड द बिग प्रिंस स्टेट इन द इंडियन यूनियन और मैंने अभी आपको बोला कि शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल हर किसी छोटे बड़े स्टेट के पास गए 562 टोटल हमारे पास स्टेट थे उस टाइम पर उन्होंने सबको रिक्वेस्ट करके एक एक इंडियन यूनियन की फॉर्म की और सरदार वल्लभ भाई की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से उनको आयन मैन भी बोला जाता था आयन विल एंड डिप्लोमेटिक उनका नेगोशिएशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया की सॉल्व करके उन्होंने दिखाई थी येट लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम लाइक इफेक्ट ऑफ द कम्यूनल रायट डूट द पार्टीशन और पार्टीशन के बाद बहुत ही सारी रायट हुई थी बहुत ही दंगे प्रसाद हुए थे तो महात्मा गांधी की उस बिटवीन में डेथ हो गई थी टू मेक द इंडिपेंडेंस इंडिया सेल्फ रिलायंट विद द हेल्प ऑफ अ गुड गवर्नेंस और पूरी वर्ल्ड ये शौक के अंदर थी कि गांधी जी की डेथ हो गई इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इंडिपेंडेंट कराते कराते इंडिया को सेल्फ रिलायंस विद द हेल्प ऑफ अ गुड गवर्नेंस द वीक कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी एक तो इंडिया का अच्छा खासा गवर्न करने का चीज़ है हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम उस टाइम पर बहुत ख़राब थी ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करना था ताकि हर जगह पे शांति बने रखे टन कॉइल नहीं रहे मतलब चीज़ें उलट पुलट ना हो जाए कंट्री के अंदर ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना था आज़ादी के बाद भी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंट्री की कि यार कल को कोई और इन्वाइट ना कर जाए ये इसका फ़ायदा उठा के उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना था ये सब चीज़ें नेसेसरी बनी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था काम तो शुरू हुआ था एक्चुअली थैंक यू सो मच अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच